are you roasting? Uh, my, my, my Spanish is horrible. So. <laughs> Bueno, el, el, el fue el, el baterista original de Mayhem. Él tocó en el primer disco de, de la banda, en el Bed Crush. Eh, también ha, estado, ha sido parte de la escena metalera escandinava desde los 80. Actualmente toca una banda que se llama Order. Y pues él vino desde por allá, también llegó solo para hablar con nosotros. So, eh, I want to thank you for coming from, from so far to speak, to speak with us. Thank you. Thank you. Eh, nuestro siguiente invitado que también acaba de llegar del baño pues <risa> Carlos Mario Pérez mejor conocido como la bruja permiso que pues bueno te avisé de paralelo de organismos de herpes de un montón de bandas más Muchas gracias una vez más por estar aquí en Bogotá hablando de, de metal. Gracias, me vale una invitación. Y el gran y único Víctor Raúl Lamia, violín, poeta, filósofo y el hombre detrás de reencarnación, que lleva 30 años dándole al ruido que tanto nos gusta. También una vez más, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y a ustedes, sobre todo, por la presencia, mi amores. Sí, claro, eh, no se falta, está además, siempre agradecer a Ida Artes y a Local Parque por la invitación y por el espacio. Y también estamos en vivo para todo el mundo a través de Facebook Live, por las redes de Noisy y País Colombia, si, si le quieren avisar a sus amigos. <ríe> que nos vean, pues, bienvenidos. Después la idea del, del, del conversatorio, creo que será una, una conversación entre los tres. Y pues yo voy a hacer las, las, las veces de traductor y voy a hacer algunas preguntillas después si quieren vamos hablando y les, hablan con él y yo voy traduciendo so eh, May, eh, I, I think that there, there is a way to do this is that you, you have a conversation with, with both so I will translate the best I can <laughs> sorry for my English and, and just, let's just talk and I will make some questions and I think it's like to read a, a data a data okay. Okay. okay so where do we begin yes uh, I want to make the first question and... Sure. Eh, pues la primera pregunta que yo quiero hacer, seguro, que es la que tienen mucha gente, es usted, ellos en Noruega, ¿cómo descubrieron el metal de Colombia? ¿Cómo llegó? ¿Qué sintieron cuando lo escucharon? Y, 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 y si de verdad los influyó. So the first question is, is, is this one. Eh, how do you meet the, the metal from Colombia? How do you remember the first time? Do you, do you heard some band from here? And what do you felt in that time? And, it, and this is true if they inspire you. Okay. Uh, easy question to answer. But first, thank you for inviting us here. It's great to be here. Uh, well, um, it's a long time ago. And uh, uh, as I said in the documentary, uh, we were trying to find our sound and uh, we threw different It, it was it was an underground thing, and through different fan signs and, and magazines that were being shuffled around, we we printed our address. We we the Mayhem when we started Mayhem, we also set up a post box because we didn't have internet for the young people in the audience. That may sound strange, but there was no way to actually either call around or for. You know, get to know new bands. So what we did was to reach out through different magazines and people that we knew, uh, traveled around Europe and tried to, to listen to other people's uh, ideas and bands and what they have heard. So it's kind of a hearsay that that made it all happen. I don't remember exactly how we came in contact, but it must have been through one of these magazines where there's been. A, At least we, we spent all our money on, on stamps. That, that's when, and when we got the stamps, we ask, always ask people to send them back to us because then we use you know uh, moist to, to use them again because then it was really we spent all our money on it. So I'm sure that we sent some of our stuff, and we asked you guys to send us stuff, and that I do remember. I do remember getting the tapes. Uh, and listen to it. 
and also the fun it was to, to make our own tapes and ship it over and ask guys like you to, to what do you think and that, that was part of how it was to, 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 to make music back in those days. Y si van a ir a Google Translate Discord, sure. sí, pues eh, él estaba diciendo que no recuerdo exactamente cómo fue el contacto, pero dice que fue, claro, al principio cuando ellos estaban empezando a buscar su sonido, ellos querían como descubrir qué más estaba sonando en otras partes del mundo, así que empezaron a crear eh, fanzines y revistas y a mandarlas por todo el planeta, y que gastaron mucha plata en estampillas. Entonces ellos pedían que les devolvieran las estampillas para quitarlas, echarles por y rehusarlas porque eran muy caras. Entonces que a través de ese, de ese intercambio en algún punto eh, alguien se cruzó y empezaron a llegar los cassettes y decía que para él era muy muy chévere eso se grababan los propios cassettes mandarlo y preguntar a la gente de afuera ustedes qué están opinando de, de lo que suena. Bueno, ok, So what I remember for that time um, you're quite familiar I guess with the heavy metal scene in the early 80s which was nice. We, we, we listened to a lot of, especially English bands, like Black Sabbath and, and Jules Creeds and bands like that, but th there was a new wave, and that was Hellhammer, Celtic Frost, Bathory, you know, bands that, that are mentioned here. So, we wanted, we were young, we wanted to do something more extreme. We wanted to make something that really came out to the guts. So, what we heard when we got the, the recordings from, from Colombia, it, it was that sound. It was very extreme. And it was raw. And maybe that was because there was no real studio albums coming at that time. It was it was tapes, very raw mixes, uh, probably just on a cassette tape or whatever, I don't know. But but it was, we liked it. And that's, that's how we do it today as well. We, we, we go for the more extreme. And the more extreme, the better. So it, I think we found some, at least, some musical inspiration, and uh, and that's maybe the most important thing. I told you earlier today that since we didn't meet in person, the whole the whole connection is inspirational. So so it is the music and and attitude and the images and and the letters and uh, the, how we spoke about being on this planet. And, and trying to understand the chaos and how we hated the chaos. <laughs> but we had different kinds of hate, I, I guess. Maybe <laughs> learn how to pronounce it. Um, was, of course, a much more violent place than the, the, the oasis of peace in Norway. But we had our aggression against the authorities, the Christianity, especially the religious. I still have. I hate them. I'm sorry. <laughs> So, so this this aggression has of course calmed down over the years. But when we started Mayhem, it was very, very raw. Mm -hmm. And I found a mirror in what you guys did. Okay, el el pibe en ese momento. Espero recordarlo todo. Sí, claro. Ellos ellos están escuchando el el metal de los principios de los ochenta, Sabbath, Judas mm -hmm. Priest, o toda esa onda. Pero también empezó esta nueva ola con Hellhammer, con Celtic Frost. Y cuando ellos eran ellos eran jóvenes y ellos supongo. Eh, querían hacer algo más extremo, querían como meterle más algo que llegara a, a, a las tripas, al, 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 sí, al interior podido de cada ser humano. Y en el sonido colombiano, cuando, cuando escucharon los cassettes, encontraron ese, ese sonido, como ese, esa rudeza, esa, esa crudeza y esa podredumbre, fue lo que les dijo, uy, qué chimba. Y entonces dice que por lo menos sí hubo una, experiment, una, una inspiración al momento de hacer música, como que de alguna forma si, sintieron, el, de la cabeza y que sintieron que era un, un espejo. Porque claro, él, él dice que, que obviamente Medellín era mucho más violento que el oasis de paz en el que él vivía, que es Noruega. Pero que de alguna forma ellos también sentían una, 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 una violencia desde la sociedad hacia ellos, a través de la religión, a través del Estado, la cual sigue odiando. Y que, que para ellos es una, es, una, es una conexión muy inspiradora, porque ustedes no se conocían, no se vieron y, 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 y porque el destino se dio, se pudieron encontrar. Y que, y, que, y que eso para eso es pues, muy valioso. Porque él se vio reflejado en ustedes y yo supongo que ustedes también se vieron reflejados en, en él. Ustedes no sé qué quisieran. Porque eh, at, at the beginning, when they were young, it was very similar. They have to send, to send 
music and, and, and to hear. So I, I want to ask them uh, the first time they listen to, to black metal. Entonces, pues, mi pregunta para ustedes, ¿sabes? ustedes cómo conocieron el, el black metal, cómo conocieron el, el metal extremo de Europa. <risa> Slash, el tema de Slash que había salido una masacre eh, también es que el Hammer, estos Seti Bros, Venom, Tilis eh, y Black Sabbath, pues, estos grupos, los Seppi, los Dios, Pisa, Iron Man, y sus Sabbath, los Jaguares también medio raro, Jess, King Cris, yo no me la palma, el Big Wayman, eh, música pues de general de rock que nos gustaba mucho, pero ya cuando queríamos eh, interpretar, en una época que no había estudiado música, quería estudiar para tocar pesado, pero realmente era el, el sueño mío. Y yo me acuerdo que andaba, y, bueno, un hermano el mayor se fue a trabajar a Medellín en una casa de disquera y él vio que yo escuchaba en una grabadora rock, pero en cassette, y que grababa en el radio una emisora que se llama La Voz de la Música, que no, no ponían, por cierto, no ponían los nombres, nada más escuchaban la música. Entonces, eh, tenía mucho conocimiento de algunos grupos, pero no del nombre, pero me acordaba de los temas. A mí me pillaba ese tema, de los, entonces lo moré de mí, ya, te gusta el rock, yo te traigo música, y empezó a traerme los LPS y conocí pues, la música allá. Y en la casa pues estaba molestando mucho que iba a hacer y andaba con una carátula de sí, sí, que ya autopista al infierno, yo quiero ser así cuando grande, y que ¿cómo así? ¿Qué le pasa? ¿Por qué va al infierno? Y, y quiere ser un peludo feo ahí, ¿qué sucede? Y yo, ah, no, pues, quiero tocar rock, pues, no sé. Entonces una tía me paró cañas y me dio el estudio de Bellas Artes, me dediqué a Bellas Artes y por cierto me discipliné, no, no volví a salir casi, me encerré mucho, como tres años, y salí a la casa de Bellas Artes, Bellas Artes para, para la biblioteca, salí para la casa. Eh, porque encima de eso, bueno, nací con aptitudes musicales, no, pues, no tenía buen oído, no, pues, era muy difícil entender como la, eh, la cuestión física de la música, no tenía pues, es, es más, el timbre no me da tampoco, yo escuchaba una trompeta, me sacaron un piano, no sé, tenía la verdad, de adorno fue el Mauricio, no, 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 no da con nada, entonces me tocó pues, aprender desde cero, tuve muy buenos profesores, ya sabía que me bien pues, y con algunos profesores particulares, eh, Vicente Rendón, eh, ¿Quién más? Jorge Mario también, eh, eh, bueno, muchos profesores especiales, pero pues no, queda muy eso pues mencionarlo a todos, pero le agradezco a todos por la enseñanza. Y terminé tocando esta música clásica en la orquesta musical como tres años, violonchelo, en la coral de Santa Cecilia también estudié, terminé pues también cantando, yo terminé estudiando canto, soy parítono dramático también, y, y ya después de, estuve tocando también música colombiana, Lira, en una estudiantina colombiana, pero no era mi que estaba aprendiendo, porque yo me iba a tocar rock pesado y todo, entonces mientras eso, pues soltaba los dedos y todo eso, ya después dejé todo eso, a pesar de que la gente se tocó un poco conmigo. Cuando iba a dar el primer concierto de música colombiana, y yo no quise tocar la liga ni nada, yo los fui a visitar un ratito y ya me abrí, no quería pues, participar de eso, porque quería tocar solo rock pesado. Y, y entonces ya, ahí fue cuando ya me encontré con, con pues primero ya armaba un grupo con unos amigos que se llamaba LSD, y como ese nombre ya había una banda fuera de eso, entonces le pusimos Teranontia Edo, que era el primer mami pero volador, pero quedaba muy raro ese nombre, igual le estuvimos tocando un tiempo, un año. Ya después conocí a Cipriano, y ahí cuando formamos Juana la Loca, y para ver, y nos encerramos con una pieza improvisada y a tocar estridente, así fue más o menos como la evolución mía en el momento. Pero pues no sé, más de lo básico, pues en general, como que no alargar mucho. He, he, he told us how he, he became a musician. So uh, at, the, at, the, at the beginning he used to, to listen to Slayer, Mount Slayer and Hellhammer, but he didn't really know what he was listening to. You know, he was extreme music, but no, that was me at the middle. And a, a, a brother of him he worked in a, a CD shop uh, and, and, and in radio, and he gave like music. And then he started to study, he, he, he studied like classic music and traditional music from Colombia. But then he, he left that because he wanted to make Yeah, because he wanted to make stream music. And he started with an, a, a band that was called LSD. But they, <laughs> <laughs> but then they realized that there was a foreign band with the same name. Como se llama? Como se llama? Okay, they, they, they changed the, the name to a, a, a very strange name that was like the first Flying Mama. Como se llama? De la Nodo Tiaedo. The first flying mama. <laughs> and then he met Cipriano, who was the, the drummer from Parabello, and he started Juan de Loca and then became Parabello. Mm. Yes. Maybe, maybe, maybe I should tell how we started then. Okay, 
¿Quién quiere contar cómo, cómo empezó? Y después cuento usted. No, no, que, que va a contar. Ay. Uno si usted quiere que me no, Hágale, no, 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 We started, we started quite early. Uh, you probably know Nick Rebutcher in Mayhem. He still plays Mayhem, tours around. So we grew up together. So we went to children's school together and uh, decided to, uh, to start a band. So, well, actually he decided that he wanted to be in a band. And he had some, some pals which didn't know how to play any instruments. But he said he knew one guy who didn't know, and that was me because I knew how to play drums. So, so that's when the first band idea started. So we started this, this uh, band and, and we were only you know, 12 years old, it's not bad. So we, we call actually our first band the Shoehorn. Sh 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 like, yeah, that's pretty stupid. <laughs> and, but we found out that it should be more, you know, robust, it should be rock. So, so we changed the name, but we went to this, this uh, woman who, who stood in a kiosk in Langhus, she, where we lived. She was from Finland. So we wanted to call our band for, for the Norwegian black, but the Norwegian word for black doesn't sound very black. So we wanted to, to hear how does it say that in Finnish. So she told us, and that was the first band we really made, we called it Musta, which is black in Finnish. So that's how we started, but we found out that it didn't work well. So we, the other guys from who was in the band, we, we, we ended that relationship and started to look for the more extreme. So kind of the same idea that we wanted to do something, didn't work. And we, we tried to find someone who shared our same idea on going down the extreme line and then we met, met Einstein, uh, Euronymous and the rest, you know, then Mayhem was, was built and that's how, how it all started, but we started with you. Pues está contando como empezó Mayhem, dice que empezó desde muy chiquito, el, el, el creció con Necrobuchi, o sea, fueron el mismo colegio y se conocían desde chiquitos y el que quería hacer una banda era Necrobuchi, el man quería tocar a toda cosa, en lo que él cuenta. Pero él y sus amigos no sabían tocar instrumentos. Entonces Necrobuchel dijo, yo conozco a alguien que sabe, y ese alguien era él, <risa> que tocaba la batería. Entonces empezaron a tocar y, y la banda se llamaba Shoehorn. Así se, pero decían que era un hombre estúpido. Entonces querían algo más robusto, porque querían hacer música extrema y pesada. Como, es like shoe, the horn, no, no, the horn you used to get Ah, the es el calzado, se llamaba calzado. Yeah. <risa> claro, no, no era el nombre más simpático para una onda de rock extremo. <risa> Entonces querían como un nombre que sonara como más robusto y más, pues más malvado y querían ponerle negro, pero black, pero black no suena, no suena tan maloso. Entonces fueron con una señora finlandesa y le preguntaron cómo se dice negro en finlandés y dijo, ¿cómo dice? Mosta. 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 Y así lo llamaron, pero esa banda se disolvió, pues no salió bien y empezaron y se quedaron con pues, ese negro butcher. Y empezaron a buscar algo más extremo y fue que conocieron a Oronimus y pues, el resto es historia. Y pues, y ahí, pues eh, pero creo que no nací para estudiar música, yo soy el último me disciplina. Eh, un comentario para la gente que quiera estudiar, no haya estudiado pues, todo el mundo va a aprender música, no necesita ni es más, hasta un mucho, lo que sea, eh, hace poquito vino un artista religioso y tocaba guitarra con los pies. Y entonces hay mucha gente especial, eh, con los bailarinas que son sordas y bailan normalmente bien la música, entonces uno pues lo dice, ¿cómo así que para, para hacer, imagínate, uno por ejemplo, ¿cómo así que para, en esa época era eso, que el que tuviera oído podía estudiar música y el que no lo desechaba, ¿no? Y actitud. Y pienso que no es así, eso todo el mundo puede aprender. Bueno, quiero dejar claro que yo no terminé la carrera de música. Yo realmente llegué por ahí hasta la mitad, sigo estudiando todo lo que pueda y bueno, pero estoy pensando en otras cosas ahora. Pero, pero no, no terminé la carrera. Pero con lo, ten, con lo que tengo yo me he rendido, pues, 
como les dije, yo, yo llegué a ser hasta barítono dramático, no soy profesional, soy ese, somos músicos empéricos, eh, pero ahí seguimos en la lucha todos. Y yo sí ganó el soplano. From everyone who wants to learn how to play music, he just go go for it because he didn't he didn't uh, end the career <laughs> and he's, he's still studying and, and but but he's a musician and he's like go for it. If you want to tell us a story, we'll go to another question. Hey, what's your name? Fresco. Hey, what's your name? Aprovechemos que él está aquí, hermano. I want to make a question for the three of you. The question is, why do you want to make more stream music? Why, why, what was the influence to make stream music? I, I will also make that clear. Pues la pregunta para los, para los tres es, ¿por qué hacer música tan extrema? O sea, ¿por qué querían llevar su sonido al, al máximo y hacer esa música tan, tan cruel? Uh, yeah, why? It's here, right? It's inside, you need to get it out, so... When I sit down to make music with friends, it doesn't come out like a song from Elton John. It that doesn't live inside me. So what lives inside me is the extreme expression. I like it. I, I, I'm not sure. I Maybe mean, we were kind of angry. Uh, but it's more emotional than that. It's, it's trying to go down the lanes which are... Well, we all are sad sometimes, right? We go into this, this mindset where, where things are really, I don't know, depressing. And, and, uh, and in that area, I like that area. I, probably many of the others who are here like to be down there. But because it's, it's, it's a part of you that is dark and, and mysterious even for yourself, right? And you have this misanthropy which, which also connects into that. And, and the aggression on aggressive feeling. It's more an aggressive feeling that you want to make up into the music. So when we when we work with music, we still do with music with, with the order that I play with today, but, but also let's let's keep to, to, to May M in the eighties. What we were trying to do was to make things roar, more aggressive. And when we did that, when we really and I'm a baterista, right? So you really get the adrenaline running, right? So, so that feeling is, is good. And, uh, and uh, of course, if I go with the flow, it's also good, but it's, that's not where I have my muse. My muse is aggression and aggressive music and dark music to go down into areas that, that are mysterious even to myself. So, and I, I still remember when we, we, we rehearsed with Mayhem and tried to find the, the sound of Mayhem, because that, that's what you do, right? You, you, you come together and you try to try different stuff and you, you try to make the music kind of what the band's going to be. I still remember hitting the points, right? Where you, you get this epiphany that, yes, this is it. So like when we did re rehearsal and Maniac suddenly switched the voice because we didn't start with screams. He started with all kinds of stuff. I, I can still remember sitting behind the, 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 the drums and trying out things. And it was Death Crush we were trying to, to, to make work. And when he and it didn't work. Like we tried now, it's not like that. We tried to play it again. I'm sure you guys have will, will understand how it is. And suddenly Maniac goes I, I can't I can't do it. I, I don't have a voice, but you haven't heard Death Crush, so you know. So when he hit Death Crush, it was like it immediately failed, fell in place. So it was no doubt. And, and it's that point where you actually feel the resonance within yourself, which you also have when you listen to the metal music and extreme music. That when you feel that it's aligned, that's where. Right. So, so that's what we're looking for, always. Long answer to a short question. Yeah. <laughs> it's a very good answer, thank you. Well, Mario, hello. It's a game. Que le, el, el sonido extremo que él y sus compañeros de México crearon en esa época es una cosa que está dentro siempre. Dice que él, él, él no tiene a Elton John adentro. Él tiene la furia, la, la agresividad. Dice que probablemente también parte un poco de, de estar enojado y de momentos de tristeza, de momentos de depresión. Él dice que probablemente todos los que estamos aquí en este auditorio, los que están en casa viendo, eh, han sentido eso, han sentido estar en el vacío de la depresión 
y que de alguna forma le gusta estar eso, que pues nosotros somos metaleros porque de alguna forma disfrutamos esa oscuridad y ese misterio que nos da estar como en el, en el abismo más o menos y eso le da un sentimiento de agresividad que, que lo quiere expresar entonces al ser baterista, al tocar con todo el cuerpo, siente esa, esa adrenalina que quiere botar entonces decía que su musa es la agresividad y entonces esa agresividad la quería eh, trasplantar a un, a un sonido crudo a un sonido furioso que son que empezaron a buscar cuando empezaron a hacer Dead Crush entonces dice que él recuerda mucho estando buscando ese sonido entonces que era prueba y error prueba y error hasta que un momento decía Uf, ahí es, es el sentimiento es, 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 eso, eso que está sonando me está proyectando mi furia interior entonces él cuenta que al principio cuando estaban con Miniac el vocalista de ese disco él no gritaba entonces fue intenta, intenta hasta que el mal le dio por gritar y dijeron ya, lo logramos, este va a ser nuestro legado algo así y ahora ustedes cuéntenos por qué por qué el extremo pero yo estoy de acuerdo casi con todo lo que él dijo es así prácticamente, uno tiene como sus sentimientos al fondo, no explica uno de algo adentro y, y eso yo creo que la que tenía suerte no lo cambia porque yo creo que estudié la música un poquito en serio, también terminé estudiando todo tipo de música terminé aprendiendo, estudié vallenato salsa, baladas, toda esa música distinta y que a mí no me gusta pues, pero la estudié y en un futuro me encontraba con los amigos y todo y me decían, eh Caliche, entonces que era que te, ahora sí pillaste lo, los latinos que somos nosotros, que están en la sangre que el tumbado tum, 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 tum. y yo no, yo no tengo el tumbado yo es tan equivocado el tumbado mío, el tumbado mío es puta, puta, puta pero esto no, eso no por eso siempre, pues a pesar de que estudié todo tipo de música, me gustaba el rock y también la clásica, algo y la música contemporánea. Pero la popular, la música o cosa, no, no me gustó. Y es de pronto también, como le decía, es como esa rebeldía o ese odio que siente uno con algunas situaciones del país y a nivel político y todo. Como decía un guitarrista en el Slater, que, que de pronto sería un psicópata donde no existiera el rock pesado y la guitarra eléctrica, se dedicaba a matar gente. Yo creo que yo me dedicaría, no sé, a matar políticos o manes que dañan el país a toda hora y la cagan a toda hora en todo. Entonces, es como eso, uno hace, eh, pues expresa esa violencia y una catarsis y muy bien. No hay bien eso. Es que, eh, ahí voy a estar, voy a estar sí. eh, He said that, but he's agree with you. And when he was learning to play music, he had, he had to learn a lot of the eh, folklore, from folklore music from Colombia. And you know, this is a tropical eh, place, so people dance here. And we have this word that is the tumbao. That it does it has no translation, but it's like the rhythm, okay? It's like the rhythm, it's like the flow. <laughs> okay, yeah, yeah. Something like that. And and, and, and his friends said, said to the said to him, Hey, you are studying this tropical music, so you are feeling the tumbao. Your tumbao is too pa, too pa. But he said, No, that is not my tumbao, my tumbao is fuck, 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 fuck. Yeah, yeah. <laughs> And he said that he also felt, felt that anger, and he felt it uh, especially against the government. Yeah. And he said, like some of the of the guitarists uh, from Slayer said, if he I, I don't know who, <laughs> if he play uh, if, if he wasn't playing music, if he, if he wasn't a musician, he probably would be a psychopath that killed people. <laughs> and he said, I would be a psychopath, but I probably would kill the government people. <laughs> And the music is that play a catharsis. That's what he said. Bueno, eh, un gusto. Eh, a ver, empecemos en, en orden. ¿Cuál fue la primera pregunta? La primera pregunta. <risa> Sus orígenes, <risa> <risa> eh, eh, dos, dos o tres breves anécdotas simplemente como para conectar el asunto. Eh, en principio. <coughs> Eh, yo de niño jugando fútbol alguien pasó con el cabello largo y me dijo venga le regalo este casado usted tiene magia eh, yo tenía por ahí entre 9 y 10 años y resultó ser un casado con tenders after y, y purple que después desarmé y, y acorralé toda la cuadra con la cinta con, en las barandas de las ventanas eh, me divertí mucho cuando el primer carro pasó y se estrelló contra la cinta eh, eh, y, yo, y ahí empezó pues ya como el golpe eh, en la casa había mucha, mucho fluido de, de músicos eh, mi padre era 
muy amante de la música, mi madre también, les gustaba mucho la música clásica y mi padre me enseñó a escuchar cantos gregorianos y bueno, este tipo de cosas, un, un disco sorprendentemente extraño que se llamaba La Misa Criolla, que no sé si Caliche lo conoce, eh, y, y bueno, ahí empezó con el, con el asunto. Y tenía un tío que se llamaba Álvaro, que murió de un, una operación a corazón abierto, joven, y él era médico y, y él vivía, nunca se casó, vivió solo eh, con la abuela, y o sea, su madre, no la suya, y no, pues, eh, y, y yo era el único sobrino que podía entrar a su pieza a escuchar música o a leer, y desde muy bebé, eh, incluso hay incluso algunas fotos pues, de las antiguas pues, que uno ni, ni alcanza a reconocer, y yo estaba en su escritorio leyendo en su silla, escuchando música clásica y en su escritorio sentado pues como con una pelotica o con un libro también, o escuchando, creo que eso va influyendo mucho eh, con respecto a lo que decía Caliche eh, eh, sí, se puede aprender claro que se puede aprender a hacer música la música no es solo una melodía totalmente armónica o, o coherente eh, eso lo, lo comprueba para ver ¿no? O organismos, etc. Eh, y, y simplemente hay que ponerle como una, un, un, una especie de filtro al oído para que sepa escuchar qué es lo que realmente le interesa al cuerpo. Porque retomando lo que dice eh, nuestro amigo de Virgen, eh, eh, la música es ante todo visceral. Eh, la música es un asunto que no tiene conceptos como tales, ni representaciones, eh, no tiene símbolos, a no ser que pues, las, las picas pues, de, la, de, la, de la escritura, pero, pero hay incluso compositores contemporáneos como Stohausen que para una partitura lo que hace es poner cuadritos, espirales, ochitos, seisitos, y, y ya el músico le tiene que eh, traducir el asunto. Y la música era ante todo un asunto emotivo, pues emocional, y por eso eh, reitero lo que ellos han dicho, eh, el metal o la música extrema o la música agresiva o violenta, si la quieren llamar de esa manera, es mi música sobre cualquier otra porque, porque realmente el cuerpo necesita expresarse y yo ya lo había dicho, pero como el guitarrista de Slayer es más famoso, entonces, no, primero, pero entonces yo también sería un asesino pues, si no tocara y pudiera gritar toda la mierda que grito eh, porque realmente es mierda pero no huele tan maluco pero sí es mierda eh, el caso es que um, um, bueno hay una anécdota que sí me causa mucha risa y es que cuando ya en la casa se supo pues, que a mí me encantaba el rock y bueno toda la cosa con la música también etc eh, mi padre en determinado momento conoció a una chica aparte de, de mi madre y pues sí, no somos fieles, realmente eso es una palacia y entonces eh, me dijo vamos a salir con X y yo le dije ah qué rico y entonces ya que pensó vamos a ganar el hijo a este muchacho a ver y bueno mi papá ya era un muchacho y entonces y me dijo como mi papá le dijo que, 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 que yo era roquerito entonces me regaló un cassette de Bonnie y en, y entonces, bueno, yo quedé sorprendidísimo con el regalo, pero, pero bueno, cayó bien también. El primer disco que yo compré fue con una de vuelta, con la de vuelta de un, de un mandado que hizo mi padre en la farmacia. Eran 20 pesos que tenía que entregarle. Y uno de los marihuaneros de la cuadra me dijo, hermano, tengo este, este disco, eh, se lo vendo y, y eso es que, no, eso es rock. Y yo, ah, qué chingo, ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto tiene? Y yo, no, pues, yo no tengo, pero aquí hay 20 pesos que no, mío, te digo, papá, démelos y se le doy el disco. Y yo compré ese güey, puta, me pega. <risa> pero el problema fue cuando lo puse a escuchar porque era un disco de Silver Convention, que era una música como disco, y fly, Robin, fly. <risa> y, bueno, y, y ya, bueno, esas son como anécdotas. De todas maneras, eh, yo sí tenía una pregunta, pero. Pero si quieren, pues pasamos a, a otra cosa. Ah, pues si quieren, le traigo a ustedes la pregunta. Sí. So, eh, he, he started also eh, telling us how he began in music. He said, when he was a little boy, eh, he was playing soccer, and a guy came and said, you have magic. And he gave him a, a, a cassette. 
that I have the purple in it. Ten years after. Ten years after. Yeah. And he, what he made with the, with the tape, he listened. And also he took out the tape and, and make a, like a tram from cars in the street. <laughs> and, 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 and then he said, that yes, that, that he's agree with you, that music is something that the body, the body needs. That is something that is not harmonic, that doesn't have to be harmonic, that doesn't have to have concept or symbols. And the best example is Exohausen. He said, you, you hear the music from Exohausen? And it's a very, very crazy thing that the, mu the musician have to interpret it, that. And the music is what the body uh, asks. So, and it's, I think, built more by the emotions. Yes, and he said that he, he listened to metal music because it was his, his body ask. And also, like, also quoting the Slayer literally, if, if he wasn't a musician, he would be an assassin. <laughs> and, 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 <laughs> and he said, but he had the chance to play and to uh, sing all the shit that he sings because his music is shit. <laughs> he, said, he said it like that. Not so, it's no so the smell is shit, but shit. Yes, and, and finally, and, and then he told like this uh, anecdote. Uh, I will be quick, so I will correct a little. But he said one day he, his father gave you, he gave him some money, and he was going like the, to the grocery, and um, pothead, <laughs> this weird smoker guy from the block that the smoke a lot of weed, said to him, "Hey guy, I have some record for you." And he said, "Okay, I only have this money." And he said, "Okay, give it to me." <laughs> And he buy it, bought that, that record and that was silver, <laughs> silver convention. A very funky, <laughs> funky <laughs> That was his first record. <laughs> Bad reference. And now he wants to ask you a question. Qué pena, va a cambiar el giro del asunto. Yo quería hacer una pregunta pues como un poco íntima. No cuánto calcio, sino si, si, o sea, cuál fue el sentimiento cuando, cuando, cuando asesinan a, a quien asesinan. Ok, okay he, he, he want to, to know how do you felt when, when eh, Burson or Olra killed, killed eh, Euronymous. What, what do you felt in, in, in that when, when you learn about that, when you figure out about that, how do you feel? Well, he was my best friend, so what can I say, uh, it was a sad day. Uh, I felt sad like everyone else did. Uh, I think it was, well it was a very personal loss, that was all I thought about. So, uh, and I was angry for the person who had done it. So I was very eager to find out who had done it. Uh, so I had these mixed feelings, sad, but also angry, because he was murdered. And, well, it was uh, unexpected. Uh, just a few days before he was killed, we had sit down and listened to, well, we played different tunes from Mysterious Dooms and Thomas to show how things will sound. It sounded great, and it was very optimistic about finally getting the second record out, or the real long play record out, and it was amazing, it was really amazing, you all heard the result, it was amazing, so, so it was kind of a step, the next step that Mayhem was going to take, and he was ready to go, you know, really to, to, to go all in, and then he goes a week and he's dead, so it was a very sad day, that's, that's my feelings, yeah, a big loss. Así que pues fue una, fue una gran pérdida porque era su mejor amigo. Se llevaban, se llevaban muy bien, eran muy cercanos y obviamente sentí, dice que fue un día muy triste. Pues obviamente sintió tristeza como todo el mundo, pero pues al mismo tiempo sentía mucha rabia contra pues el que mató. <risa> el bar, el que me Y dice que, que fue muy duro porque un par de días antes había sentado con, nos vimos a escuchar algunas de las músicas de las canciones que llegaron a formar parte del de Mister Spon, Satanás. Claro que es que los había escuchado y dijo, uff, esta vaina está muy chévere, esto va a ser una cosa muy genial y pues, dijo, pues todos lo hemos escuchado. Dice que sí, que fue una gran pérdida y un día demasiado triste. Y, entonces, hay una mezcla entre ira y tristeza. Sí, eh, seguimos en las preguntas. Ya me han ustedes. Yo, yo, tengo, yo tengo una, una última duda y después pues, pasamos a, a ustedes porque pues, nos, nos queda como una hora y sería pues bueno escucharlos. <risa> eh, 
Bueno, creo que algunos de ustedes empezaron, todo era muy precario. <ríe> sí, era todo muy precario, ustedes hacían sus instrumentos, tocaban en parqueaderos. Yo lo que yo quiero es contar a él cómo eran los inicios de ustedes y también que nos cuente cómo eran los inicios del Black Metal en, en Noruega, cómo era ese parche allá en el Helved y, y también pues ustedes le cuentan un poquito cómo eran los toques allá en Manrique y en los, en los parqueaderos de esas cosas. So, eh, when they started playing music, everything was very eh, precarious. They play like in, in parking lots, in little houses. Uh, they made their instruments because in Colombia you can you couldn't find uh, any instrument. So they have to 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 pick to pick like uh, trash cans and, and they and they put uh, like X-ray things to play the drums. So it was very very rough, really rough. So I want to ask you how was uh, at the beginning of black metal in Norway? How was the and um, how was the the, the, the concert? Where, where do you play and? You do have instruments, how was that time? Okay. Uh, well, most people just told us that we, we, we uh, misused our talent because they, they thought that our musical friends also felt that what we made, they didn't understand it. They found it a lousy way of making music. They wanted us to go into new wave, punk, you know, things like that. That was okay, but what we did, people didn't understand. Then you had heavy metal. Heavy metal in the late 80s was in a very sad place because it was going all melodic. It was it was getting into a more pop thing. I'm not talking about Slayer and SOD and things like that. That was good things, but you know the mainstream heavy metal went that way. So we really didn't have any places to play. <laughs> that's that's how it is. Uh, we we did rehearsals uh, concerts, so people came to our rehearsal place, and we did have a rehearsal place. We did have jobs that we we managed to earn some money, and we spent all our money on stamps and instruments. So we had the instruments to play. Uh, you're not you don't miss. He had uh, a very uh, he, would, he had a very good father, so he, could, he got money for a guitar, really good one. So. I was grateful for that. So, so we had the instruments, but we didn't have any. He had a very good one. Sorry. He had a, he had, a, he had a, his father gave him oh, money. Father. Yeah. So, so we did have instruments, and we didn't have a place to play, but we didn't have any places to play in, in, in concerts. So maybe you have seen a, a very old video where Messiah is singing, and it's in black and white, I think, and it's lousy video quality. Well, that was actually something that we 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 uh, it, we enlisted us. So, but it, it wasn't a mayhem concert. It was this this uh, cultural thing that the, the band were competing. So we were playing just after a pop band. So the next next on stage was mayhem. So so that, that's the only places that we could. But we did it, we did it just to you know fuck people off. So, if you've seen, I'm, I'm not sure if everything is on that that video, but uh, that's if you want to see the, the, see the black ass of your enemies, that's the video you want to watch because he showed his ass to the audience and to everyone to just say uh, this is this is stupid. So, so, that's actually the only concert we did at one of those times. Dice que que al principio ellos tampoco tenían donde tocar. Y hacían una cosa que también hacían ustedes, que hacían conciertos en los ensayos. O sea, sus primeros demos también fueron grabados en ensayos. Y sus primeros conciertos también fueron en, su, en sus ensayaderos. Al igual que ustedes, ellos también tenían un ensayadero. Pero decía que, que sus colegas músicos de la época les decían que ellos estaban malgastando su talento. Que estaban, que estaban desperdiciando. Porque la mayoría de las personas hacían, pues, estaban más hacia el punk, hacia el, el new wave. Y dice que en ese entonces el metal estaba en un lugar muy triste porque estaba muy melódico y se estaba yendo muy como por lo pop, que como que lo que salvaba era cosas como Slayer. Eh, dice que, te habló con tu una, una anécdota. Ah, dice que, que ellos sí tenían instrumentos, pues tenían como trabajos y todas las plantas la gastaban en estampillas y en instrumentos. Y que bueno, el papá tenía pues, Luca y, y, le, y le regaló una muy buena guitarra, que pues el papá lo auspició. <risa> lo cual está bueno. Y a mi abuelita también me dio 50 mil pesos para, para una guitarra. No creo que los pague. Su grandmother le dio dinero para una guitarra y nunca le pagó de vuelta. Probablemente se olvidó. 
Y cuenta que, que tal vez ustedes no sé si han visto un video de los primeros conciertos de Mayhem que es en Black y Negro, que sale en Estalla cantando. Dice que ese video fue muy chistoso porque fue grabado también en una batalla de las bandas en un centro cultural. O sea que parece como que es un concierto así maldito, pero los manes tocaban una banda de pop y la siguiente, Mayhem. <risa> Entonces lo que ellos estaban haciendo era como cagándose en la gente, era como que, pues, más mierda, nosotros vamos a tocar, y que por eso lo mismo se va por los pantalones y no está el culo por atrás. Es, de todas maneras es como sorprendente la, la similitud o la semejanza de ciertos asuntos que se ven como muy coincidentes, ¿cierto? Eh, yo recuerdo un profesor de, de filosofía en la universidad cuando estábamos en el pregrado que decía que de todas maneras las cosas estaban en el aire y, y habían personas en lugares muy distintos y muy distantes también que podían acercarse al mismo asunto al mismo tiempo o sea, es una cosa como, como lo que explica la física cuántica de la sinergia, ¿cierto? es algo como así pero entonces resulta que, que, el, que, el, que el que realmente parece que fuera el primero es el que tiene las oportunidades ¿cierto? Eh, eh, porque si no, entonces sería el segundo <laughs> he said that he is very amazed with the similarities that is very very crazy because they also their first gigs were in rehearsal rooms and he said that when he was making when he was studying uh, in the college he has this uh, philosophy uh, professor that said that things are in the air and it's like very metaphysic but it happens. Yes, but it's yeah, very fishy. And he said that. Hay una sinergia. O sea, la física habla de una sinergia. Bueno, podemos explicar desde la teoría del caos. O sea, aquí, bueno, una mariposa al extremo del mundo hay una explosión. Sí. Algo como así. Is that in this scenery? Like, here is flying a butterfly and the other side of the world is like an explosion. Pero chaos. Yes. Pero, ¿Y cómo fue lo que dije primero? La idea es que hay, hay, supuestamente hay algo flotando en el aire y hay dos personas distantes y distintas que se dan cuenta de lo mismo pero solamente quien tiene los recursos y las oportunidades puede hacerlo notar y queda como el primero si no fuera así, sería el segundo Es como, estas cosas están flotando en el aire and these people is watching this have the chance to, to grab it but only the one that have the, the real chances, the resources can grab it so he is the first and the other one is the second <laughs> well, well I, it's, it's true actually with how, how things develop because and I, I think even what we see today with the internet and everyone is totally connected all the time it's, it's like instant I think that's a good thing but, but what we did in the 80s was very much the same, reaching out and having resonance with people that felt the same, same thing. So, and regarding the music, the music was, we were looking for extreme, you were looking for extreme. And that is something that made the connection happen. Because we, we, we talked to a lot of people other places, but the connection didn't happen the same way. So, so it, it, it was this extreme, way of expressing ourselves and I think when 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 something happens and it's and it touches another point and you have this resonance, this mirroring yeah. of it, yeah. Then you have then something happens and then you have many of these and, and suddenly things are starting to roll and suddenly you have a new genre. But as it happens, everyone in, at least in Norway thought that we were shot. You know, they, they didn't understand it. It took many years, but now people think that what we did was very, it was very nice. So, so people in Norway now are very proud of Mayhem and black metal, but they hated us in, when, we, when we were doing stuff. So that's how the world works, right? Is it the same here? Was, is, is like Colombia proud of, of you guys and what you did now? Uh, but wasn't probably not that proud when you, you did your work in the 80s. Yes, yes, I think that it's very important that today it's very interesting that we're connected to the internet, we're very connected and everything is instantaneous. And that in some way it seems nice, nice, but in the 80s there was a connection, but we had to find it. 
Dice que, que, que esa búsqueda fue lo que hizo que ustedes encontrar, porque ellos estaban buscando por todos lados, pero la conexión la encontraron con ustedes y con la música de aquí de Colombia. Dice que eso es muy chévere porque son una serie de puntos que en el momento se empiezan a unir y cuando se unen se vuelven una gran red. Dice que, claro, en ese tiempo en Noruega la gente no los entendía, los odiaba y ahora están orgullosos de ellos y la gente en Noruega es orgullosa de plan mental y de mí. Entonces él les está preguntando si ustedes creen que aquí en Colombia la gente está orgullosa de ustedes. <risa> Y, y eso para las generaciones de ahora porque a nosotros nos tocó esa situación no, no, no crecimos con el computador ni con el tablet, ni con el internet nada, nosotros nos tocó a palo seco yo soy cariño, todavía pues no lo he manejado bien, pero ahí estamos aprendiendo hace poco me preguntaban ¿qué hacíamos nosotros cuando no teníamos ni internet, ni tablet, ni nada de eso? Ah, utilizamos las dos cabezas <risa> He was proud of them. He said, and he was also happy with you that in the days that there was in, there was internet, that he said he really doesn't understand very well. He's like a caveman. And recently, someone asked him, uh, if you doesn't have internet, how what what did you do? And he said, I use my two heads. <laughs> <laughs> Una para pensar y otra para transmitir la información. Falta de gusto. Bueno, eh. I have another question. Ah, yes. Yeah. There's going to be another conversation, right? Okay. Also, yeah. What do you think about the black metal scene as it evolved? ¿Qué piensan de la, de la escena del black metal a medida que fue evolucionando? Yo pienso que no va a ser serio. No, yo, yo pienso que de todas maneras los procesos, eh, aunque resulten en cierta medida, de una manera general, eh, eh, tienen un, una concepción muy singular, muy individual, y cada quien va llevando como todos sus procesos. Y, y eso implica como una diversidad que ahora se nota de una manera muy, muy grande, ¿cierto? En principio habían dos o máximo tres sonidos. En ese momento hay una cantidad de sonidos, pues puede generar sonidos de cualquier manera. Puede sonar, generar sonidos de cualquier manera. Y, y, y bueno, si vamos a hablar de, de, de un concepto como evolución o como sí, proceso de sucederse, de todas maneras, hay, hay, hay una, hay una, eh, 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 una incursión, una incursión de otros sonidos que no eran en principio permitidos, pues, ya no así, pues, porque así es cierto. Eh, entonces, por ejemplo, andas como, eh, me, no, espera, eh, Mirku, 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 ustedes lo la, la ¿sí se llama, Mirku se llama, eh, que es una muchacha ella que trabaja con un asunto medio celta y, y que es una especie como de clanado de ella, pero con una fuerza, digo, con una densidad tremenda, unas asonancias o disonancias tremendas, pues son otras incursiones, se, se permiten ahora eh, algunas fusiones, algunas hibridaciones extrañas para algunos, eh, para otros pues personalmente a mí pues, no me gustan mucho, pero, pero ahí, el, el, yo, yo, yo veo que, que el proceso se ha ampliado mucho, eh, digamos, se ha diversificado, utilicemos esa palabra pues un tanto política, pero eh, es diversificación en el, en el contexto. Ahora, eh, creo, creo que que eh, la filosofía o llamémoslo de esa manera para no mencionar palabras ideológicas ya la dije eh, eh, sí, yo, yo pienso que hay bandas que todavía conservan esa fuerza, la crudeza eh, la agresividad eh, 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 ese irse al abismo que mencionabas al principio ese estar en lo oscuro 
porque es que yo pienso que la única posibilidad de, de ver la luz es estar en la oscuridad. Si vos, si vos estás a plena luz, no sabes que hay luz, pero ves otras cosas, ¿ya? ves todas las cosas. Y por eso la luz es tan gritona. Bueno, es como eso, sí. Le traduzco. Giselda, hay dos nombres, ¿no? Porque yo soy un filósofo. A la pobre, son países muy difíciles de traducir. Pero dice que el proceso tiene esta idea general, pero también es muy importante la singularidad del proceso. Y esta singularidad hace una variedad en cosas. Y en la música es una variedad en sonidos. Uh, he, he said that nowadays he, he sees that now there are some sounds that before wasn't allowed, like some uh, fusions and, and incorporate like different styles in music that in, in, in that time was impossible. Was. And, and, he, and he put this example of Mirkur, that she, he said this, 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 this woman that like very sexy but also very raw, and he said that uh, these fusions For, 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 for some people are good, for some people are strength, but he don't like it so much. Uh, but also he, he feels that there is a lot of bands that uh, still keep the, the philosophy and this rawness and this, and this getting to the point that you said and watch the, and embrace the darkness because darkness is the only way to see the light. Very true. <laughs> ¿Qué opina de la evolución? ¿Cómo ha visto la evolución? Claro, 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 entonces los sonidos a veces son muy precarios y por ejemplo que las bandas tenían sonidos más particulares y pues a pesar de que antes tanto grupo que había todo era muy distinto yo que no, no se parecía nada a nada cada grupo tenía su estilo y tocaba pues eso por muy bien ahora eh, igual todo se va generalizando dentro de toda la música el alcohol el cubre el metal el licor todo y, y esos son estilos que se van cogiendo y la gente va llegando no, los va cogiendo para interpretarlos también como les gusta a ellos eso, yo pienso que ya depende de las personas en sí de que haga eso del sentimiento que le ponga eso de la energía de todo o sea ya lo interior lo que hablamos nosotros que debe ser lo interior porque mucha gente a veces eh, hace también las cosas así pero a veces es como nada más por vender o por darse a conocer o porque vamos a hacer esto ¿qué? pero no, no tiene el sentido de que de que sin importar si vamos a grabar o vamos a salir o no, simplemente uno hagamos música y ya, a ver qué pasa y, y expresemos lo que sentimos con es esto que nos gusta. Y sin pensar pues, en, generalmente que vamos a grabar o algo, no, nosotros pues a mí como así, no pensábamos que íbamos a evolucionar en este sentido, sino que no, nosotros éramos rebeldes de música porque expresamos en eso la música. Eh, por ejemplo, eh, 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 quiero llegar a la contación de Parabel, que a mí me dicen que porque no vuelvo a tocar con Parabel, no sé, una época en que estuvimos ahí, pues y ahora donde nos sentimos yo que no, no haríamos nada, estamos en otra cosa ya pensando pues, en otros rollos. Nosotros somos seres de evolución, realmente, pienso que la gente a veces se queda pensando solo una cosa como algo, algo en la vida, pero antes estamos evolucionando todo ahora, nadie es lo mismo siempre, es más, ¿eh? cuando nace nunca como éramos, ahora como somos, mañana quién sabe cómo seremos, de la evolución está. Eh, el rollo de sentimiento, ya que a uno le guste determinado género de música y se que con eso simplemente no hay problema, a, a nosotros pues a mí a veces me molestan algunos músicos porque se quitan radical, que porque sigo aquí, pero es que eso no es malo, que tiene ser malo radical. Hay un momento en Medellín que se habló mucho cuando estábamos en tanta violencia, que se habló de los géneros y que la gente empezó a hablar, no, es que los conciertos deben ser unidos, porque no vamos a tocar un concierto de salsa y vallenato y uno de rock acá unido, uno de metal, green core y con una balada, pero eso no, 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 como que eso no nos unaba. Eso lo hicieron en Medellín, lo intentaron hacer en Medellín para unir la gente con la violencia, pero yo hablaba con ellos y decía, no, es que el radicalismo no es malo. Además, no es que el radicalismo para atacar a la otra persona, sino que simplemente nosotros nos gusta manejar nuestra vida así como nos gusta y ya, eso no tiene nada tampoco de malo. Que tiene que, a mí no me gusta este género o este otro, y simplemente interprete este. Y hay gente que se toca con esas situaciones. Y pues es ya de evolución que dicen, pero yo, pues ya estás muy grande, vos ya tenés, ya tenés más de 50 o no sé qué, y eso me han demisado, pero bueno. Pero lo es que, pero es que eso no tiene que ver que es como el gusto, la esencia que hay dentro, voy a hablar precisamente de eso porque es algo interno que no queremos cambiar, punto. Quizás, 
in, in back in the days, the music was very particular. Like a, a, everyone a, from different re, for different reasons were special. Bands had different sounds each other. It, it was like very very unique. Everyone, everyone, and he put their example because they had this very, very like very primitive <laughs> instrument. They sounded like that. But uh, nowadays it's like more uh, general. And like the different genders are more specific, like the metal is growing, these things, and people took it and played it the way they want. And he said that there is a lot of people that just play the music just to sell records or to or to get famous. And he doesn't see that many people is like playing for that feeling, the, the feeling of the expression, the feeling that moved your gods, your goods, and and made you uh, a musician. He said that he in that in that times he was a rebel, and now he still do that some people criticize him because he is very radical. And he said, why is the problem to be radical? This is the way I want to be. I am not attack anyone. This is my essence. And he said that it, uh, there was a time in Medellin where the, the violence was very high, that there was this idea of making concerts of everything, like pop, metal, salsa, everything. And he said that that, that doesn't make sense because uh, his music is his music and it's played for the ones that, that like it. And, and it's how, how he would like to be. And it's no problem to be radical and to play and to have 60, 60 years. Take <laughs> 50 years. <laughs> <laughs> and still be like a very radical melody. Yeah. 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 <laughs> 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 a ver, a ver. Bueno, yo no sé, yo creo que nos queda como una horita, más un poco menos. Entonces, quiero pues, pasar el micrófono a la gente. Les pido un favor. Preguntas concretas, por favor. Es por allá, alzando la mano. Ahí lo de la comisión. Permita, respeto del grupo. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, pues muchas gracias por estar acá los tres. A Violín y a, y a la Bruja, pues, por haber hecho tanto por todos nosotros. Y por haber hecho tan buena música. Yo tengo pues tres preguntas, eh, pues la primera <ríe> es que las tenía guardadas desde hace muchos años. <ríe> ¿Cuál fue el problema que pasó con mierda que, que la bruja lo nombra en el documental? Y la otra pregunta eh, para ellos es ¿qué, qué pasó pues con Tomás? Para, para mí es muy importante porque igual creo que ayudó a desarrollar el sonido para verlo y no sé hasta qué punto pues eso sea cierto igual las bandas que él sigue haciendo como Libra pues son como muy experimentales creo que iban por la misma línea o bien no por el mismo género pero es como siempre buscando como un sonido nuevo y para Mannheim pues eh, yo tengo una duda sobre Eurosmus que siempre hemos visto como un mito de que él tenía como cierta afinidad con el comunismo eh, lo hemos visto como en fotos y cosas así entonces quería saber pues sobre eso gracias o sea, eh, bueno, lo de, bueno, lo de Cipriano, eh, él está ahora viviendo en una finca, está más bien apartado de todo, compró batería hace poco eléctrica, va a volver a tocar, pero no sé, pues yo creo que le gusta pues, hacer su música experimental y demás que va a salir con algo pronto. Y creo que está es hacker ahora porque está dedicado al computador. Y, y no, no, no sale de la finca, mira, como a medida de poder adecuarme, a medida de poder adecuarme y no. Pues a veces baja Medellín y charlamos un ratito, pero no, él se mete a mí, yo sé, él se lo vuelve radical, ¿no? se aleja de todo, porque además no es muy vida social. Y, pero sigue pues comunicando, se siente cosas por ahí, y de pronto nos sorprende un día de estos con algo, con algo nuevo. Bueno, de, de lo de mierda, eh, hay que hablar de lo malo también, ¿no? Que bueno, no me gustaría mucho, pero bueno, tuvimos un inconveniente a nivel económico con las entradas de concierto. Eh, pues nos tocaba un toque, pero igual eso ya pasó. Pues nosotros no, por el y eso. Por cierto, hace poco hablé con Olimpo, con Osvaldo, pues yo volví a hablar con Klaus, el guitarrista, hace poco él está dando clases en la universidad, que me parece. Yo volví a hablar con ellos realmente, sí, ya no creo que no, no ha vuelto a hablar con él, con, creo que con, creo que no más que con Olimpo, me parece, pero de resto no, no sé si se le va a ver todo. Yo hablo con él normal, pues como en los, eh, la, los problemas que siempre tiene uno de joven, pues sobre todo a nivel económico, esto, mientras esta gente va a seguir esto que pasó, y así es bobadas de siempre, no hay problema, eso ya pasó. Uf. Y ya lo de mañana. Ya. So, como en esto. Primero de todo, lo que tenemos en común, 
including Euronymous, was that we had this misanthropy, right? This hatred of human kind, not human individuality, but human kind, and how we act in groups when we when we stop being persons, when you stop being a flock of few people and you end up being this this mass and how the masses are, you know, destroying themselves and everyone else. So yes, he was a communist, but not in a good way. He was a communist because he found that that was something that humanity deserved. That was the most evil ideology that he could think of, and we discussed it a lot. Because com communist, as we knew it in, in Europe, was really, really bad. I don't know if you know much about communism in Europe, but it has been a total disaster. Uh, and he found that the system, and we had a lot of philosophy discussion, I'm, also, I'm not a philosopher, but man, I've spent a lot of time speaking about it. So we, we talked about how communism could work and not work, and if it was good, but not good, but good because it would just destroy humankind, you know, that kind of discussions we had. Was Euronymous a communist as in the way that he, he thought that that was, would be a good thing for, for humanity? No. He was communist because he thought that that would maybe give us humans what we deserved. Él dijo que efectivamente sí, pues, que poníamos ser un comunista, pero decía que en ese momento ellos eran unos misántropos, sentían un odio eh, muy grande acerca de la humanidad, o sea, no acerca de los humanos, sino acerca de la humanidad, y sobre todo el comportamiento de masa, y de cómo la masa se une y, y se guía a sí misma hacia la destrucción. Decía que poníamos ser un comunista, pero en el sentido, no en el, como en el sentido más político o ideológico del comunismo, sino porque ellos se sentaban a discutir y, y, sus, y sus conclusiones eran que el comunismo era lo peor que le podía pasar al mundo y era la forma más fácil para destruir la humanidad o sea que era un comunista porque quería ver cómo el comunismo destruía al mundo Buenas tardes para todos, primeras tardes para todos. Bueno, eh, básicamente, pues, bueno, ahorita que regrese, Víctor, ustedes, eh, tanto los Mario como Víctor, han mostrado dos posturas, si bien que son, eh, son pioneros, pero también han mostrado dos posturas muy diferentes en cuanto a sus respectivos trabajos en el metal. Eh, Carlos Mario con sus proyectos se han mantenido más a, la, a las bases como tal del metal. Víctor, por el contrario, ha sido mucho más experimental en los discos. Entonces, básicamente, ustedes son, son aparentemente muy buenos amigos, son de una generación, son completamente contemporáneos. Me gustaría saber, en el caso de ustedes, eh, ¿cómo, ¿cómo admiran esa experiencia en uno del otro respecto a sus trabajos? ¿Qué les gusta más de esa parte? ¿Qué de pronto no les gusta tanto? ¿De pronto, hasta qué punto es conservar, básicamente, esas raíces propias del metal que lo caracteriza tanto? ¿Hasta qué punto es, muy, es, es importante dar otra cara, eh, plantear otras cosas? Eh, ampliar en el sentido de la creatividad la pregunta para el invitado muy buenas tardes, bienvenido Colombia eh, desde, creció con una, una base del metal crudo con, unas, con una ideología pues basada en ciertas cosas hoy en día la industria de la música creció eh, hay algunas cosas que ya tienen un enfoque netamente comercial y también como, como sí, como su apreciación de esa experiencia básicamente, muchas gracias la pregunta es cómo, cómo él percibe el, el, el cambio comercial de la música. Del de metal básicamente como industria hoy en día. Ok, listo. Antes era más subterráneo, ahora es ya comercial. Más bien. Y todas esas son las épocas, creo yo, porque ya ahora igual ya, pues eh, antes no nos abrían los espacios. Ya los abren. Ya antes los llaman, antes no nos llamaban, antes no se evitaban precisamente, sobre todo por ejemplo, la emisora y todos los que manejan. Ahora ya los mismos rockeros tienen programas de rock, tanto en televisión como en radio, internet. Entonces, eso ha abierto mucho los campos. Eh, vuelvo y digo, el internet es pues, abierto de más. Con el internet de ustedes tienen un grupo y no tienen cómo grabar ni nada, usted grabará y mostrará el mundo entero su música. Eso es una ventaja muy grande también. 
Y eh, ya sobre la pregunta musical, así como va a, a violín y la música del hombre, pues no, hay cosas que me han gustado, otras que no, igual nosotros nos sentamos a veces a escuchar la música y bien, pues sí, pero, pero, pero eh, eh, si ¿sí cuál es la pregunta tuya en el música de para ah, mí. Vico, eh, buenas tardes nuevamente. Sí, lo que pasa es que... Yo le estaba preguntando básicamente a Carlos Mario que ustedes tienen dos posturas de metal, un tanto que son distintas en sus trabajos porque Víctor ha sido mucho más experimental, porque Carlos Mario pues, ha sido un poco más conservador pero en el estilo de metal como, como lo conocemos desde el principio. Pues, y pues básicamente la pregunta para redondear es qué aprecia más, como de, qué aprecia más el uno del otro del, del trabajo respecto del otro. Eh, ¿Qué les gusta más? ¿Qué no les gusta tanto? Y, y su apreciación respecto a eso. Bueno, antes de que Víctor hable, te quiero aclarar algo también. Yo estoy con el metal, yo soy un poquito tradicional y sigo trabajando metal pesado, duro, pero con algunas diferencias pues, a nivel musical. Eh, con él pues trabajamos el cromatismo, o la música también y, la, y el ritmo, se, los ritmos son figuras irregulares más que todo. Eh, con organismos, eh, la música trata de hacer eh, acordes eh, más bien ya en la guitarra y, y mover más los dedos. O sea, no, no, no trabajar las quintas tanto, sino trabajar también cuartas, terceras, eh, segundas aumentadas, segundas disminuidas. O sea, otro, por dicho, no ser un grupo de quinta. Pero no hay quinta más. Es un grupo que trabaja las quintas, eso no está mal, pero que vos trabajan eso, pero eso es lo que yo trato de hacer, que nos llama un grupo de quinta. Y, y ya, más que todo es eso. Y, pues, estructural. y como te digo, ay, bueno, ahora que tú dices que, por ejemplo, experimental, yo he hecho música experimental también, porque he hecho música para el teatro y he hecho música contemporánea, pero es otra cosa que no he sacado, por eso pues, todo eso está en el aire, pero he hecho también muchas cosas experimentales, lógicamente, eh, música hasta para instrumentos clásicos, para piano, cello, violín, flautas y cosas así, pero otras cosas que eso aparte, pues, no, realmente no, no, no sé, no ha sido como el interés mostrarla, porque ha sido de una manera muy subterránea, yo trabajo en mi casa, lo grabo y lo dejo ahí. Hay gente que le gusta, lo graba, se lo lleva, el otro, tengo, creo que tengo un amigo que ha puesto eso por internet, no sé, pero lo que siempre se ha hecho música también así, que me cuenta de la música experimental, lo grabo, que es contemporáneo. Pues ya con respecto a, a reencarnación, pues eh, una anécdota muy particular y como para no, no, no extendernos mucho, cuando salió el Egipto, que es el, el talón de Aquiles ahí, eh, cuando salió el Egipto, en esa misma época nosotros vinimos eh, casi a los dos, tres meses, vinimos a tocar aquí a Bogotá, a, enseguida el Teatro de la, de la Candelaria, es que se llama. Y, y bueno, a mí, pues en principio me, me tuvieron que cuidar los otros músicos y los amigos porque me iban a pegar y todo que porque había traicionado a reencarnación y al metal, eh, pero bueno, ya es otro asunto. El caso es que eh, yo, yo, yo pienso lo siguiente, eh, muchas personas han dicho que yo debería haber conservado el nombre de reencarnación para determinados trabajos y no para todos. Eh, pues si uno se pone a creer que a todo el mundo no hace nada, pues cierto, eh, yo pienso que la búsqueda es muy, muy personal, pues... Qué pena con ustedes, pues que sea así como sí, egotico. Eh, yo creo que la búsqueda es personal y yo me muevo según cómo esté funcionando la vida en ese momento. Si estoy muy, muy, muy harto, que coma mierda todo el mundo, así sale la música. Y si estoy muy amoroso y una mamita, también. <risa> El caso es que me gusta, realmente me gusta experimentar, tuve, al menos tuve la, la posibilidad de, de tener contacto con todo tipo de música y, y creo que la música como tal, pues, eh, es una, ¿cierto? Hay muchas posibilidades, hay grandísimas posibilidades y yo creo que la música todavía no está hecha. Hay posibilidades nuevas que ganan quienes la hagan y nos daremos cuenta de eso, posiblemente no. Ahora, con respecto a, a Caliche, bueno, yo también he hecho algunos ejercicios de chelo y algunas cosas, pero eso ha estado dentro de, dentro de las grabaciones de reencarnación. Me gusta mucho entrar al estudio sin nada previo, sin nada planeado, cuando estaba haciendo determinados asuntos como las dimensiones o las cintas, todo eso, me cojo cualquier cosa que encuentre y ahí empezó y ya. Con el Egipto en particular, pues... <coughs> un trabajo que comenzó como un duelo, porque en esa época mataron a mi padre y entonces 
eh, eh, era como subsanar ese asunto, eh, porque la grabación la pagué con un dinero que él dejó, me dejó, y, 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 y bueno, ahí, ahí se hizo lo que se hizo, y también mi primer libro fue con, esa, con ese dinero. Y, y ese proceso de la grabación del Egipto fue muy extraño porque, porque habían, habían, había una base fundamental de 13 minutos y medio ya lista con guitarras, bajo y batería y un momento a otro eso fue cogiendo como otra forma, otra idea pues fue, fueron muchos años, entonces claro, eso fue atravesando todo lo que iba a, alrededor y, y lo que me iba sintiendo con respecto a eso que uno iba viviendo y, y salió lo que salió eh, yo pienso que yo pienso que, que los purismos, a pesar de que no son mi afecto de los, de, 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 de los híbridos extremos, pero yo pienso que los purismos eh, dificultan cierta mirada expansiva, cierto horizonte, ciertas... o, o sea, eh, 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 para el ejemplo tradicional, los caballos de carreta van para donde van, hay otros caballos que saben saltar, que saben trotar, que se acuestan, bueno, etc. No sé si me entiendan. Ojalá para entender, porque estaba viendo si Juan Cuello opinó primero también en tu industria. ¿Qué es la mental industria? Es muchas cosas. Bueno, primero, como he dicho, la industria es tal. Es ahí porque la gente le gusta la música, ¿verdad? Right? Es cuando se construyen give out records, have huge concerts, and uh, I, don't, I don't dislike that people make money on music, that's, that's a good thing. Uh, but if, if you ask my opinion about the industry as such, the industry is probably not the best place to look at if you're looking for the, 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 the most interesting things that happens. Because the most interesting things, and that goes not only for metal, that goes for all kinds of music. The industry as such is not the place where new things are happening or, or you can see, well, very seldom you see really good things coming out of, of the industry. What the industry is very good at is, is actually to, 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 to redistribute things that are known and people like, right? So they're very good at, at bringing things that people like and buy. So, We need industry, but that's not where the interesting things happen. Now, the metal that we are part of, uh, that's not the industry. <laughs> We're small, right? So, so metal is so many things. So it depends on what kind, what metal are you talking about? Are you talking about the, the, the black metal, death metal, the ultra metal, or whatever? The, the things that are trying to go very extreme is still a very small scene. It's very difficult to, to, to earn money on your music. Very few people do. I, I, I really don't think of anyone who actually earned a lot of money doing our kind of music. But that's, so that's, not, that's not where the industry is. But I have the highest regards for the people who are trying to get all that thing, all that music happen anyways, right? All the people who have concerts that doesn't earn that much, Maybe they even lose money on the concert because they do it because of the music. All the bands that are running around and, and playing concerts, not earning money, even paying for doing that, and all the people, even if it's 10 people in the audience, who show up and to, to support their band. I, so so that's, that's also part of the metal scene, right? And that's pretty much where this kind of music still is. Because it's, it will never hit the, well, never is the hard part, but I, I, I doubt that this kind of extreme music will ever hit the big industry, where Metallica and Slayer and bands like that are. Because that's, that's, that's not this kind of music. I think you lose the energy on, it, on your way. Uh, yeah, I, I think that's what happened. But I, I respect the, the industry. I don't want to disrespect it. But it's something that, that's, that's where the money is. We're doing something else. Dice que el, el respeta a la industria, o sea, no, no, no la critica. Dice que ahí es donde está el dinero y que la industria ha servido mucho pues, para mover cosas que la gente conoce, que a la gente le gusta. Entonces dice que en la industria es donde no están las cosas interesantes, las cosas chéveres, las cosas nuevas, las cosas por buscar y que pues, más o menos vale la pena ir, están por fuera de la industria, que es el lugar donde se ha movido 
esta música, este tipo de metales siempre. Entonces dice que, no se nos pregunta como a qué industria te refieres respecto al metal, a la industria del death metal, a la industria del trash metal, a la industria del black, porque toda, toda, toda industria es distinta. Y dice que esta música, pues la música bien, nos une aquí a todos los que estamos, sigue siendo muy pequeña. O sea, a pesar de todo, no es una industria que la gente igual no gana demasiada plata y que conoce muy poquita gente que vive pues, tranquilo tocando música extrema como la que escuchamos acá. Eh, pero dice que igual, de igual forma se siente muy agradecido pues, con toda la gente que le pone pues, el pecho a la vaina, ¿no? que se pone la vida, se organiza los conciertos, eh, invierte plata, pierde plata, va a sacar discos, va a traer bandas, va a mover cosas, así sea un concierto que llegan 10 personas igual lo hacen y que es, esos son los circuitos, eso es lo que así, así ha sido desde los 80 y que así sigue siendo y que de alguna forma es un poco como la, la esencia de, de esta escena Igual en toda la música están casi los dos géneros, están por debajo de un subterráneo y la música comercial por encima y ya todos los días el pool, el metal, el grito, la música Ay, ya la popular Allá ya tienen el micro eh, Buenas tardes para todos, mi nombre es Jorge García eh, primero pues darle nuevamente las gracias y Quisiera preguntarle a nuestros invitados nacionales, eh, cuando nace Rock al Parque, la idea principal era visualizar el rock y el metal nacional y hablado en nuestro idioma, y pues hoy en día eso ya ha evolucionado o ha cambiado de una forma drástica, porque pues ya si no viene una banda internacional entonces el, el festival pierde peso, eh, ya tenemos ahorita otros subgéneros que en algún momento algunos critican que no pertenecen o si sí pertenecen al género, al género del rock y lo que hacen es de, como sacar especulaciones de que el festival ha perdido imagen como ven ustedes que han sido digamos todos una, una leyenda y que han vivido todos los procesos que hemos tenido en Rock al Parque ¿cuál es su opinión acerca de, de lo que ha pasado con el festival? ¿hemos evolucionado? ¿no hemos evolucionado? Hemos perdido identidad, hemos perdido, perdido identidad de lo que fue la idea original. Y para Magin, eh, en el documental Until the Light Take Us, se ven grandes leyendas del black metal hablando de lo que es el proceso por lo que ocurrió en el Lino Circo, que es lo de la quema de las iglesias y bueno, todo lo que ya conocemos. ¿Cuál, ¿Qué concepto tiene él acerca de, de ese proceso? ¿Cómo lo vivió? ¿Estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Gracias, mi hermano. ¿Tienes con ustedes o lo que está bien? Ok. Eh, ¿Tienes A ver, eh, en principio eh, no, no puedo hablar de una, de una manera coherente y responsable sobre eso porque no conozco todo el proceso de Rock al Parque. Voy a pena que me dar cuenta que Rock al Parque existía de una manera tan contundente hace cuatro años más o menos. Eh, yo me mantenía trabajando pues en mis vueltas bueno, pues, claro. y entonces eh, la cosa es que eh, yo pienso lo siguiente son, son eh, eh, vuelvo a, a, a tomar la misma, la misma palabra eh, di, diversificación y eh, en cierta medida creo que, que no es algo que vaya en contra de la identidad lo pongo de esta manera eh, esta es una universidad católica creo que hasta ultra católica y sin embargo estamos aquí ¿cierto? bueno, eh, ese es el ejemplo o sea, la, ese es el siguiente si va a tocar, si va a tocar organismos eh, la gente que le gusta un organismo va a ir a ver a escuchar organismos ¿cierto? La gente, si va a tocar reencarnación para la gente que le gusta reencarnación va a ir a ver reencarnación y así la gente quiere ir a ver a los chinitos o yo no sé quién es un asunto de ellos, ¿cierto? Pero el que está con la gente, está con la gente. Pues si a mí me, si a mí, si a mí me llama, si a mí me llama a alguien a, a, y me invita a la casa y yo no lo conozco, pues posiblemente yo no vaya, ¿cierto? Pero si me invita a Caliche, yo voy agradecido, ¿cierto? Es como eso. Yo creo que es. Bueno, yo tampoco me gusta mucho el lo de Rural Park y todo el concepto, pero me parece que no deberíamos pelear tampoco con eso. Más necesidad, yo por ejemplo, eh, cuando empecé a tocar con su grupo de música original, y sobre todo para ver por ejemplo que, que no sé de dónde salía tanta gente porque el primer proyecto fueron casi 1200 personas y al segundo el de la Macarena 15.000 y al tercero que fue por mierda fueron casi 2.000 personas entonces y uno no sabía dónde salía tanta gente porque no había como comunicarse y ahora que pronto uno hace un concierto hace unos años en, 
pues la gente pues se, se quedó tocando, no, volvió a tocar algunos. Nosotros pues siempre seguimos. Eh, pero yo tenía una cosa que decía, por ejemplo, cuando yo tocaba, empecé a tocar con herpes mmm, y después con organismos y ya que nos caía muy poca gente. ¿no? Pues, estos compañeros de nosotros decían, no, pues lo conoce todo el mundo para ver y no se lo va a llenar. Y hacíamos un concierto y caían 15, 20 personas y nos tocaba pagar el concierto. Entonces yo les decía a los compañeros, oye, pues no hay que pelear con eso, pues toquemos la música que nos gusta también a nosotros y con eso se atrae la gente y logramos pagar los conciertos. Entonces nosotros, por ejemplo, interpretábamos música para, de, 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 de la pandemia, de los interros, de carca, de piano, de todas las bandas pesadas, las poníamos en los carteles y tocábamos en los conciertos también para la música de nosotros. Pero la gente iba más fácil y así no teníamos que pagar los conciertos, que eso no hay que pelear con eso, igual las bandas de afuera eran las que nos gustó y nos parecen bacanas. Eh, ahora pues la cuestión que va a decir de que, de que si no va un grupo de afuera entonces la gente no va pues eso es como, el, como la frase tan vieja que, que nadie es profeta en su tierra es que generalmente cuando uno sale del país le va mejor que cuando uno está en el mismo país eso es algo normal pienso que nunca es como para eh, estar preocupando con eso ¿sí? no hay necesidad porque igual es música que a uno también le gustó y uno también le interpreta no hay problema como con consecuencia eh, con, con eh, organismos, es decir, eh, eh, interpretamos punto de los 80, eh, hardcore de los 80, de la música estridente, por ejemplo, es, no es la Roosevelt, es un desastre, ¿vale? y con consecuencia, me acuerdo que toco un melódico, también tocamos un de 52, Blue Danis, pero hacemos música original, entonces pienso que son cosas que, como música que a uno le gustó, pero uno también interpreta, no hay problema, y la gente va a escucharla también, normal. Thanks, not the burning churches. <laughs> Okay. Um, well, the aggression against organized religion is still there in, within me. I absolutely despise organized religion. I find that organized religion has been exploiting humans' insecurity, fears, uh, lack of knowledge uh, to to build a regime where they have power and where they can control the masses and control us as human beings. They've done that since the very beginning. And I'm not talking only about Christianity, I'm talking about Hinduism. I can, well, pick a religion, it's stupid. It's I've always been stupid and it's bad. I think, I agree with Christopher Hitchens. He said in one of his books, if you know him, Christopher Hitchens, a late, unfortunately he died. Uh, but he said that religion poisons everything, and that's so true. Religion do poison everything. Now, that was important for Mayhem. That was important for what we did back then. That's part of what we were addressing that we said back then. We wanted to, to spit in the organized religion's face and tell them that, that we didn't buy their story that we want them away from power and now we're getting close to things, right? Because in Norway they had power in the 80s. They still have power today. They, they still fight against people's right to be what they are. They still fight for get to get religious rules into our society. They're losing ground, but they are fighting back. And some places in the world today, they are gaining ground, right? So, okay, that's, that's the opinion. Now it comes back, if, if I lived under the age where Torquemada was the Inquisitor, yeah. mm -hmm, I would burn churches, no doubt. Uh, when we grew up, and when in the early 90s, when this was going on in Norway, I found it, was in, it wasn't necessary to do that, because they didn't have that kind of power, right? They had mental power, but they didn't have this power to actually break into houses and, and torture people and, and put people into prison in Norway. So I, I, I said back then when, when, the, when it came up that someone wants to go to church that I found it stupid to do uh, and I didn't agree to do that. Especially I uh, argued against doing anything with the old churches. I don't know if you know that from Norwegian culture but there are some, some early churches that are over a thousand years old made of wood, which, has, which was made by the late Vikings, that area. And one of the churches that was burned was one of those. And I think that's, that's, not, that's, that's just unintelligent to, to burn down something like that. So, but to answer your question, I understand the will to, to, to make a point, 
and to hurt someone who has organized this kind of what you call religion. It's kind of a it's bad philosophy, <laughs> right? It, it, it is it's dogmatic. It, it's hurtful. It, it, it's it's venomous. So I I can understand that, but burning churches I am against. So so that's that's the long answer to that that question. Claro, él dice que, que él siempre ha odiado a la religión organizada, a lo que él denomina la religión organizada, porque son unas cosas, es una, es una institución que explota la debilidad, la debilidad, la ignorancia y el miedo de la gente para generar un control sobre las personas. Eh, dice que, que eso no se incluye solo en el cristianismo, sino que lo, lo aplica a todas las religiones. Dice que cualquier religión, dice, digo, elige una religión es estúpido. Y citó a un autor, no le entendí el nombre, perdón, que decía que, porque, que, decía que él, la religión es veneno. Entonces digo, entonces, Christopher Hitchens. Christopher Hitchens. Christopher Hitchens, gracias. Eh, él dijo que, que si lo hubiera vivido otra Inquisición, probablemente hubiera ido a quemar iglesias. Pero en los 80 la, la religión tenía un poder en Noruega que era más mental. O sea, no es que la, 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 la religión de alguna forma entraba a agredirte físicamente, a torturarte y a meterte en peso, sino que era más control mental. Entonces, dice que por eso a él no le parecía, a él le parecía estúpido quemar las iglesias. O sea, no estaba de acuerdo. Dice que él, él, él está de acuerdo con el sentimiento de dañar a esta institución maligna y malvada, pero que no estaba de acuerdo con la quema, sobre todo porque en Noruega hay unas iglesias muy antiguas que tienen miles de años de madera que fueron hechos por vikingos que de una, de una u otra forma es un patrimonio y le parecía muy poco inteligente quemar ese tipo de iglesias como, como pasó eso siguiente pregunta si alguien acá sí, tenemos 15 minutos o sea que creo que sería la última bueno, pregunta ¿no? yo tengo el poder ¿no? <risa> ahí ya tiene el poder mi nombre es Iván de Jesús de, de Manizales este año cumplo este año cumplo 21 años eh, de venir acá al parque, me venía así volando de con, la, con el parcero que era Pablo y quería venir a ver la presidencia, y quería ir a la masacre y que fin. Y eso fue esa aventura en donde nos encontramos un poco metaleros y bonitos para acá. Es primero agradecerles, agradecerles a la violina, a la encarnación, a Parabello, a la bruja, a Meijen, el año pasado había Meijen en Cali. Eh, eh, todas esas cuestiones que uno hace, todo lo que han hablado, pienso que ha sido parte de como si me estaban contando la vida mía. ¿sí? Tengo 40 años y casi más de la mitad de ellos en esto, donde asustando personas, eh, haciendo el cañón de la mamá, robando la plata a la abuelita para comprar los discos. Entonces, como, como es, la aventura, la aventura que se concierne. Eh, hablando de la identidad, hablando del underground, decía un músico que el underground se perdió cuando se saca un CD y se no sabe dónde lo van a vender, eso lo van a vender una carnicería, no la bandería, eso no sabe dónde lo van a vender, por mi maldito que seas. Entonces, se pierde el underground. Eh, me siento muy identificado este año porque pues, la carátula para mí es como si me hubieran tomado la foto, me hubieran visto antes, me hubieran tomado la foto a mí para hacer la carátula de tocar el parque. Es una chimba, es una chimba porque también está hablando de identidad. Somos una cultura, una tribu, una tribu muy débil. Una tribu porque muy débil, ¿por qué? Porque, como, como decía Maigen, eh, 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 decía que, que, que somos propensos a que cualquier persona con poder nos influya y nos haga volvernos unos contra los otros, es lo que ha hecho una parte de tocar el parque. Es, son mis palabras, ¿sí? que es política con esto, pero cuando se habla de, de, de más, se habla de, de que esto ya no es un grupo de subterráneo, cuando se habla de que esto no es una cuestión de garaje, esto es una cuestión que ya está llevándose más allá, ya, ya hay gente que piensa en nosotros, porque somos una masa grande, ¿sí? somos, ya el rock and roll, el metal, es, es, ya hasta los reggaetoneros se visten como nosotros, somos influenciadores de toda esa, moda, de esa oscuridad, de esa moda. ¿sí? Entonces la pregunta como tal, no había pregunta, primero que todo era agradecer, estoy muy agradecido porque vi a, a Masacre y la pestilencia en el, no, en el 96, en el 97, vi a eh, Holocausto y ahora los voy a ver a ustedes en, en, este, en este local. Sí, muchas gracias a todos y pues, todos somos una tribu, todos somos una señora, todos por todos. Malditos por siempre, gracias a ustedes por la influencia. sobre la relación del black metal con el satanismo un poco porque hace poco escuchaba que digamos que en los sonidos que salieron del black metal ustedes dicen que vienen desde lo visceral y lo emotivo entonces yo lo veo como algo agresivo o como música agresiva y también un poco antirreligiosa 
Pero entonces, ¿cómo es que surge esa relación con el satanismo ahí? Si has hablado de relación, si la relación se puede ver entre Black Metal y Satanism, ¿cómo esta relación se formó? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo se ha pasado? 10 minutos. 10 minutos. Oh, 10 minutos. Ok, voy a ser rápido. Bueno, la relación es simple. ¿Has leído la Biblia? Si has leído la Biblia, lo que has leído ahí es about an insane God, someone that you should worship, and this, 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 well, I'll make it short. It's a psychopath that are being described in the Bible, and we are being told by the Christians that, and, and, and of course, the Muslims and everyone who follows that God, that we should follow that God. Well, I've read the Bible many times, and I, if the Bible is true, I'm a loser side. That's the relationship. Now, I don't think the Bible is true. I'm an atheist, but that's the relationship. So, what we did was to actually go into Satanism as a philosophy uh, more than Satanism as uh, worship of the devil, because we didn't believe in the devil, so there's no one to worship. But if the Bible is true, and I still say that, so if this Christian God, if they, if I, when I die. I probably will, uh, and, I, and they, they're right, well, <laughs> shit happens, I'm on blue side still, I don't want to live with that God. Dice que si uno lee la Biblia, se da cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios de mente, es un psicópata, y dice que él ha leído muchas veces la Biblia, y dice que si la Biblia es verdad, él está del lado de Lucifer, siempre, así se muere esa verdad, preferiría irse al infierno. Pero dice que el, el satanismo, cuando ellos empezaron a, a, a hacerlo, no era como una adoración al demonio, no era un culto al diablo porque ellos no creen en el diablo. Ellos creen en el satanismo como una filosofía y pues bueno, eso es un tema de otro debate. ¿Ustedes quieren responder también? Pues nosotros al principio con Parabelios y estamos muy locos y leíamos libros oscuros y todo. Y casi no volvimos a tantos porque ya hasta llegamos a hacer algunos ritos a ver si el hombre aparecía, pero que me le eso aparece. Pero como te digo, nosotros somos seres que estamos evolucionando, ya nosotros no, pues, porque no. Pero nos dimos cuenta también a la final y todo, todo es lógico que el satanismo también es prácticamente si se toma en serio es otra religión. Entonces es eso, o sea, nosotros no estamos con religión ni nada de eso. Entonces es difícil, además de eso, más iconoclasta, no gusta como los ídolos, los líderes, nada, eso somos más bien tocados con todo eso. Pero si sí, tuvimos acercamiento, le digo un libro oscuro y todo eso, pero no, eso ya no. No nos interesa, estamos en otra cosa, pero te digo que yo no me vería con Parabelli, pues estamos en otro rollo. Ya le dedicamos las letras, es. Por eso que tenemos algunos álbumes pronto para sacar de organismos y también de Hermes, y, y estamos dedicados a esas las letras críticas, a todo. El tema se llama Sinfonía del Sanatorio, o sea, dedicada a todos los hospitales dentales, y así sucesivamente, pues estamos en otra cosa, a la demencia y al libertinaje total. <risa> Eh, yo pienso que el satanismo, considerado dentro de una filosofía religiosa, eh, no es sino un cristianismo al revés. ¿cierto? Bueno, ahora, eh, yo contestaría con unos versos de Jaime Jaramillo Escobar, este gran nadista conocido como X504, cuando en uno de sus textos dice: Hice un pacto con el diablo, pero no me cumplió, le falta seriedad. Bueno. Eh, bueno, lamentablemente hemos llegado al fin de la charla yo sé que se quedan muchas preguntas en el aire pero pues ya nos toca ir muchas gracias por venir muchas gracias a los, a los invitados y a los invitados. Sí, bueno, exactamente eh, hay 10 minutos para que ellos quieran compartir sus invitados y yo quiero 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 sus invitados y yo quiero